ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഴുതപ്പെടേണ്ട വികാരം പ്രണയമല്ല വിശപ്പാണ് സാങ്കേതിക വിദ്യ വളർച്ച കൈവരിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോഴും സാക്ഷരതാ നിരക്കിൽ വർധന ഉണ്ടായെന്ന് അവകാശപ്പെടുമ്പോഴും ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം കിട്ടാത്തവരും നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് ദില്ലിയിലെ ഈ അവസ്ഥ വളരെ ദയനീയമാണ് ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി പൊരി വെയിലിൽ കാത്തു നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് ഇന്നും ഇന്നലെ തുടങ്ങിയ പ്രശ്നമല്ല കുറച്ച് കാലങ്ങളായി ദില്ലിയിലെ സ്ഥിരം കാഴ്ചയാണ് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കുള്ള ആഹാരത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇവർ രാവിലെ മുതൽ കാത്തിരിക്കുന്നത് ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ക്യൂ രാവിലെ ആറ് മുതൽ ആരംഭിക്കും എന്നിട്ട് മണിക്കൂറോളം നീണ്ടുപോകും എന്നാൽ അതിലെ വിഭവങ്ങൾ ഇവയൊക്കെയാണ് പരിപ്പ് കറി വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റു ചോർ ഇത്രയുമാണ് ഉച്ച ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറോളം ആളുകൾ വരെ ചില സമയങ്ങളിൽ ക്യൂവിലുണ്ടാകും ലോക്ക്ഡൌൺ ആരംഭിച്ചതോടെ ഉപജീവനം നിലച്ച ആളുകളാണ് ഭക്ഷണം വാങ്ങുന്നതിനെത്തുന്നത് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് സൗജന്യ ഭക്ഷണം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ദില്ലിയിൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് വരെ പ്രതിദിനം പത്ത് ലക്ഷം പേർക്ക് സൗജന്യ ഭക്ഷണം നൽകാനുള്ള സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതായി ദില്ലി സർക്കാർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഭക്ഷണം ലഭിക്കാതെ തിരികെ പോകുന്നവരുമുണ്ട് ചിലപ്പോൾ തൊട്ടടുത്തെത്തുമ്പോൾ ഭക്ഷണം തീർന്നു പോകാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിനായി കഷ്ടപ്പെടുന്നവരും നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കണം നമ്മൾ ആഹാരം പാഴാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നില്ല ഇതുപോലും കിട്ടാത്തവരും നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉള്ള കാര്യം വിശപ്പിൻ്റെ വിളിയെന്ന് കരുതിയാണ് ഞാൻ കാടിറങ്ങിയത് പിന്നീടത് വിശപ്പിൻ്റെ വിളിയല്ല മരണത്തിൻ്റെ വിളിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഞാൻ നാട് കിടന്ന് പരലോകത്തായിരുന്നു ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി മോഷ്ടിച്ചു എന്ന കുറ്റം ചുമത്തി തല്ലിക്കൊന്ന മധു എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ ചിത്രം മനുഷ്യ മനസ്സിൽ മായാതെ ഇന്നും നിൽക്കുന്നു നൂറാളെ ഊട്ടാനാവില്ലെങ്കിലും ഒരാൾക്കെങ്കിലും അന്നം നൽകുക എന്ന മദർ തെരേസയുടെ ഈ വാക്കുകൾ ഈ സമയം ഓർമ്മിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും